ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ನಾಯಿ ತಳಿ ಐರಿಷ್ ವುಲ್ಫೌಂಡ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೆನಲ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇಂಚು ಹೆಣ್ಣು ಮೂವತ್ತು ಇಂಚು ಕನಿಷ್ಠ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಭಾರವಾದ ನಾಯಿ ತಳಿ ಸೇಂಟ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ನಾಯಿ ತಳಿ ಚಿವಾವ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ವೇಗದ ನಾಯಿ ತಳಿ ಗ್ರೇಹೌಂಡ್ ಇದರ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಮೈಲುಗಳು ಐದನೇದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಾಯಿ ತಳಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಾಲಿ ಆರನೇದಾಗಿ ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಿ ತಳಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೌಂಡ್ ಬೊಗಳಲಾರದ ನಾಯಿ ತಳಿ ಬಸೆಂಜಿ ಭಾರತದ ಬೊಗಳಲಾರದ ನಾಯಿ ತಳಿ ಜೋನಂಗಿ ಏಳನೇದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಳಿ ಕಾಲಿ ಎಂಟನೇದಾಗಿ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಕಿವಿ ಹೊಂದಿದ ನಾಯಿ ತಳಿ ಬಸೆಟ್ ಹೌಂಡ್ ಇದರ ಕಿವಿಗಳ ಉದ್ದ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಇಂಚು ಒಂಬತ್ತನೇದಾಗಿ ಸೈಟ್ ಹೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿ ತಳಿ ಐರಿಷ್ ಉಲ್ಫೌಂಡ್ ಸೈಟ್ ಹೌಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ನಾಯಿ ತಳಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಗ್ರೇ ಹೌಂಡ್ ಹತ್ತನೇದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಿ ತಳಿ ಜರ್ಮನ್ ಶಪರ್ಡ್ ಹನ್ನೆರಡನೇದಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೀವರ್ ಹನ್ನೆರಡನೇದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಳಿ ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ಹದಿಮೂರನೇದಾಗಿ ಟೆರಿಯರ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಳಿ ಏರ್ಡೆಲ್ ಟೆರಿಯರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕಡು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ನಾಲಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ತಳಿಗಳು ಚೈನೀಸ್ ಶಾರ್ಪಿ ಮತ್ತು ಚೌಚೌ ಹದಿನೇಳನೇದಾಗಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ನಾಯಿ ತಳಿ ಕಟ್ಟೈ ಹದಿನಾರನೇದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ನೂರ ಮೂರು ಶುದ್ಧ ತಳಿಯ ನಾಯಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೌತುಕದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ನಾಯಿಗಳು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹಲ್ಲು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಪ್ರೌಢ ಶ್ವಾನಗಳು ನಲವತ್ತೆರಡು ಶಾಶ್ವತ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ನಾಯಿಗಳ ಗರ್ಭಾವಧಿ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ದಿನಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ನಾಯಿಗಳು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ನಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಹುಬೇಗ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ನವಜಾತ ಮರಿಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಕೆಲ ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದ ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ ಡಾಲ್ಮೇಷನ್ ಮರಿಗಳು ಜನಿಸಿದಾಗ ಪೂರ್ಣ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಯಾರ್ಕ್ಷೇರ್ ಟೆರಿಯರ್ ಮರಿಗಳು ಜನಿಸಿದಾಗ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮರಿಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಜನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲು ಮೂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವೇಳೆ ಕಿವಿ ಸಹ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮರಿಗಳು ಜನಿಸಿದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನದವರೆಗೂ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಜನಿಸುತ್ತವೆ ನಾಯಿಗಳ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ನಾಯಿಗಳ ಉದ್ದನೆ ಮೂಗು ಅವುಗಳ ಆಂತರಿಕ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ನಾಯಿಗಳ ಪಾದದ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಬೆವರು ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅವುಗಳು ಬೆವರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬೆವರು ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೌತ್ ಪ್ರೆಸರ್ ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಿದೆ ನಾಯಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಸೇಬಿನ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅರ್ಸೆನಿಕ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೇಬಿನ ಬೀಜದ ಸೇವನೆಯು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಬಹುದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇವನೆಯು ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗೆ
ಇದು ಫ್ರೀಟೋ ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಟೋ ಫೀಟ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಲಂಡ್ ಹಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮೂವತ್ತು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಡಾಲ್ಮೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಿವಿ ಕೇಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ನಾಯಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಗುವುದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ತರುವುದಿಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಲ್ಲು ತೋರುವುದು ಕೋಪದ ಸಂಕೇತ ನಾಯಿಗಳ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಯು ಇದ್ದು ಇದು ಗೀಜುಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣು ಸದಾ ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಜನಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಆನಂತರ ತಾಯಿ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ನಾಯಿಗಳ ಮೂತಿಯ ಉದ್ದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಉದ್ದನೆ ಮೂತಿ ಹೊಂದಿದ ನಾಯಿಗಳು ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಗಳಾಗಿಯೂ ಚಪ್ಪಟೆ ಮುಖದವು ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾರವು ಅವು ನೀಲಿ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬೂದು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲವು ಇದಿಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳ ಕುರಿತ ಕೌತುಕದ ಮಾಹಿತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ